பல்ப் எனப்படும் மின் விளக்குகளை வாங்கிய அனுபவம் உங்களுக்கு உண்டா அப்படி வாங்கும் போது எத்தனை வாட் சக்தி கொண்ட விளக்குகள் வேண்டும் என்று கேட்டு வாங்கியிருப்பீர்கள் வாட் என்பது மின்சாரத்தை கணக்கிடும் ஓர் அளவு முறை வாட் என்பது வரலாற்றில் மிக முக்கியமான இடத்தை பெற்றிருக்கும் ஒரு கண்டுபிடிப்பாளரின் பெயரும் கூட மனுகுலத்துக்கு அவரது பங்களிப்பை கௌரவப்படுத்தவே மின்சாரத்தை கணக்கிடும் முறைக்கு அவரது பெயரே சூட்டப்பட்டுள்ளது அப்படி என்ன முக்கியமான கண்டுபிடிப்பை அவர் செய்திருக்கிறார் என்று நீங்கள் யோசிக்கலாம் அவரது கண்டுபிடிப்பு பதினேழாம் நூற்றாண்டில் ஐரோப்பாவில் நிகழ்ந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் எனப்படும் தொழிற் புரட்சிக்கு ஆணிவேராக இருந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பு இயந்திர சக்தியின் மகிமையை உலகுக்கு எடுத்துக்காட்டிய ஓர் அற்புத கண்டுபிடிப்பு உலகம் தொழில்மயமாவதற்கு உதவிய ஓர் அபூர்வ கண்டுபிடிப்பு நீராவி என்ற இயற்கை சக்திக்கு கடிவாளமிட்டு அதனை மகத்தான சக்தியாக மனுக்குலத்துக்கு தந்த அந்த வரலாற்று நாயகரின் பெயர் ஜேம்ஸ் வாட் அவர் கண்டுபிடித்து தந்த கருவி ஸ்டீம் என்ஜின் எனப்படும் நீராவி இயந்திரம் ஆயிரத்தி எழுநூற்று முப்பத்தாறாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி ஸ்காட்லாந்தில் கிரீனாக் எனும் ஊரில் பிறந்தார் ஜேம்ஸ் வாட் அவரது குடும்பம் ஏழ்மையான குடும்பம் அந்த காலகட்டத்தில் ஆங்கிலேயர்கள் ஸ்காட்லாந்தில் அடிக்கடி ஆக்கிரமிப்பு செய்ததால் நாட்டின் பொருளாதாரமும் மோசமான நிலையில் இருந்தது அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகள் அதிகமாக இருந்தன ஜேம்ஸ் வாட்டுக்கு வரைவது என்றால் அதிக ஆசை ஆனால் வரைவதற்கு தாழ் வாங்கி தரக்கூட முடியாத நிலையில் குடும்பம் இருந்தது அதனால் வீட்டின் தரையிலெல்லாம் ஆசை தீர வரைந்து தள்ளுவார் ஜேம்ஸ் வாட் அவர் வரைந்தவையெல்லாம் என்ன தெரியுமா வட்டங்களும் முக்கோணங்களும் சதுரங்களும் கொண்ட கணித சம்பந்தமான படங்கள் பிறந்ததிலிருந்தே உடல் ஆரோக்கியமில்லாமல் இருந்தார் ஜேம்ஸ் வாட் எப்போதும் இருமிக்கொண்டே இருப்பார் ஸ்காட்லாந்தில் குளிர்காலம் வந்தால் அவரது நிலை இன்னும் மோசமாகும் அந்த நேரங்களில் அவரை பள்ளிக்கு அனுப்ப மாட்டார் தாயார் பள்ளிக்கு சென்ற நாட்களில் அவருக்கு ஜியாமெட்ரி என்ற கணித கூறில் அதிக ஆர்வம் இருந்தது அவர் பொறியியலில் சிறந்து விளங்க அது ஒரு முக்கிய காரணம் அந்த காலத்தில் அதாவது சுமார் இருநூற்று ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இங்கிலாந்து எப்படி இருந்தது தெரியுமா எங்கும் அமைதியும் நிசப்தமுமாக இருக்கும் நகர்ப்புறங்களில் குதிரைகளின் குளம்பொலியும் அவை இழுத்து செல்லும் வண்டிகளின் சக்கர ஒலியும் தான் கேட்கும் கிராமப்புறங்களில் ஆற்றில் நீர் இறைக்கும் சக்கரங்களின் ஒலி கேட்கும் கண்ணு கட்டிய தூரம் வரை வயல்வெளிகளும் காடுகளும் தான் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக சிறு சிறு தொழிற்சாலைகள் இருந்தன அங்கையெல்லாம் உடல் உழைப்பினால் பொருள்களை உற்பத்தி செய்தார்கள் புலி லிவ ஆகியவற்றால் இயங்கக்கூடிய ஒரு சில இயந்திரங்கள் இருந்தன ஆனால் அவற்றை இயக்கவும் மனித சக்தி தேவைப்பட்டது எந்த வேலையை செய்யவும் காற்று நீர் விலங்குகள் ஆகியவற்றின் சக்திகள் பயன்பட்டன இவற்றுக்கும் மேலாக ஒரு சக்தி தேவை என்ற தவிப்பு மனுக்குலத்துக்கு நீண்ட காலமாகவே இருந்து வந்தது மனுக்குலம் தேடி வந்த அந்த சக்தி நீராவிதான் என்பதை உலகுக்கு நிரூபித்தவர் ஜேம்ஸ் வாட் அவருக்கு முன்பாகவே ஆயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்றி எட்டில் தாமஸ் சவேரி என்பவர் நீராவியை கொண்டு தண்ணீரை இறைக்கும் ஓர் எளிய கருவிக்கான காப்புரிமம் பெற்றிருந்தார் அந்த கருவியில் சில மாற்றங்களை செய்து சற்று மேம்பட்ட நீராவி இயந்திரத்தை ஆயிரத்து எழுநூற்று பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு உருவாக்கினார் தாமஸ் நியூகோமன் என்ற ஆங்கிலேயர் ஆனால் அவையெல்லாம் நிலக்கரி சுரங்கத்திலிருந்து தண்ணீரை இறைக்கும் அளவுக்குத்தான் சக்தி கொண்டவையாக இருந்தன ஆயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு தாமஸ் நியூகோமனின் நீராவி இயந்திரத்தை பழுது பார்க்கும் வாய்ப்பு ஜேம்ஸ் வாட்டுக்கு கிட்டியது அப்போதுதான் அவருக்கு நீராவி சக்தியின் மேல் ஆர்வம் ஏற்பட்டது படிப்பு முடிந்து லண்டனுக்கு வந்த ஜேம்ஸ் வாட் ஓராண்டுக்கு விஞ்ஞான கருவிகள் செய்யும் ஒரு நிறுவனத்தில் பயிற்சி பெற்றார் பின்னர் ஸ்காட்லாந்து திரும்பிய அவருக்கு கிளாஸ்கோ பல்கலைக்கழகத்தில் இயந்திர கருவிகள் தயாரிக்கும் பொறுப்பு கிட்டியது அப்போது தாமஸ் நியூகோமன் உருவாக்கியிருந்த நீராவி இயந்திரத்தை பழுது பார்த்து தருமாறு பல்கலைக்கழகம் அவரை கேட்டுக்கொண்டது அந்த கருவியில் நிறைய குறைகள் இருந்ததை உணர்ந்தார் ஜேம்ஸ் வாட் குறிப்பாக அது அதிக சக்தியை விரயமாக்கியது விஞ்ஞான கருவிகள் செய்யும் பயிற்சியும் இயற்கையிலேயே அவருக்கு இருந்த கற்பனா சக்தியும் கை கொடுக்க ஜேம்ஸ் வாட் நீராவி இயந்திரத்தில் பல முக்கியமான மாற்றங்களை செய்தார் ஆயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி ஒன்றில் சக்கரம் பொருத்தப்பட்ட ஓர் அமைப்பையும் 
பிஸ்தனை மேலும் கீழும் இயக்கும் ரோட்டரி முறையையும் உருவாக்கி காப்புரிமம் பெற்றார் அந்த மாற்றங்களால் அந்த இயந்திரத்தின் சக்தி பன்மடங்கு பெருகியது அந்த மாற்றங்களை கொண்டு வர கடுமையாக உழைத்தார் ஜேம்ஸ் வார் சிறு வயதிலிருந்தே அவர் ஆரோக்கியமற்று இருந்ததால் அந்த காலகட்டத்திலும் அவர் அடிக்கடி நோய்வாய்ப்பட்டார் வேலையில் முழுமையாக ஈடுபட முடியவில்லை இருப்பினும் அவர் மனம் தளரவில்லை அவருக்கு வர்த்தக திறமை அவ்வளவாக இல்லை எனினும் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தைந்தாம் ஆண்டு மேத்யூ போல்டன் என்ற பொறியாளருடன் கூட்டு சேர்ந்தார் அடுத்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு வாட்ரும் போல்டனும் பல்வேறு நீராவி இயந்திரங்களை தயாரித்து பெரும் செல்வம் சேர்த்தனர் நீராவி இயந்திரத்தை மட்டுமின்றி வேறு சில கண்டுபிடிப்புகளையும் செய்தார் ஜேம்ஸ் வாட் இயந்திரத்தின் வேகத்தை கட்டுப்படுத்த உதவும் சென்ட்ரிஃபியூகல் கவர்னர் என்ற கருவியையும் பிரஷர் கேஜ் என்ற அழுத்த மானியையும் அவர் கண்டுபிடித்தார் ஜேம்ஸ் வாட் கண்டுபிடித்து தந்த நீராவி இயந்திரம் மனுக்குலத்துக்கு கிடைத்த பெரிய வரப்பிரசாதமாக அமைந்தது பல தொழில்களுக்கு உகந்தவாறு நீராவி இயந்திரங்கள் உருவாக்கப்பட்டன அதுவரை மனிதன் மற்றும் விலங்குகளின் தசை வலிமையையே நம்பியிருந்தது தொழில் உலகம் ஜேம்ஸ் வாட்டின் நீராவி இயந்திரம் வந்த பிறகு நெசவாலைகள் முதல் உற்பத்தி ஆலைகள் வரை இயந்திரமயமாயின உற்பத்தி பன்மடங்கு பெருகியது அதனால் தான் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் எனப்படும் தொழில் புரட்சிக்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பை செய்தவர் என்று ஜேம்ஸ் வாட்டை பெருமைப்படுத்துகிறது வரலாறு ஜேம்ஸ் வாட்டின் கண்டுபிடிப்பு பல துறைகளில் ஊடுருவி இருக்கிறது ஆயிரத்தி எழுநூற்று எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஒரு படகில் நீராவி இயந்திரத்தை பொருத்தி அதனை இயக்கினார் மாகேஸ் டி ஜொஃப்ரி ஏபன்ஸ் என்பவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று நான்காம் ஆண்டு ரிச்சர்ட் கிரிவேதிக் என்பவர் நீராவி இயந்திரத்தை கொண்டு இயங்கும் ரயில் வண்டியை கண்டுபிடித்தார் அவை இரண்டும் ஆரம்பத்தில் வெற்றியடையாவிட்டாலும் சில ஆண்டுகளில் நீராவி படகும் நீராவி ரயிலும் முறையே கடல் மற்றும் நிலப்போக்கு வரவில் பெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்தின நீராவி படகுகள் கடல் அலைகளை வெற்றி கொண்டன நீராவி ரயில்கள் நிலப்பரப்புகளை வெற்றி கண்டன ஹாஸ் பவர் என்ற அளவு முறையை கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அந்த முறையை உலகுக்கு தந்தவரும் ஜேம்ஸ் வாட் தான் ஓர் இயந்திரம் செய்யும் வேலையை ஒரு குதிரையின் சக்திக்கு ஒப்பிட்டு பார்க்கும் முறைதான் அது ஒரு பலம் வாய்ந்த குதிரை ஒரு சராசரி வேலையை செய்வதற்கு எவ்வளவு சக்தியை பயன்படுத்துகிறதோ அதுதான் ஒரு குதிரை சக்தி முப்பத்து மூவாயிரம் பவுண்ட் எடையை ஒரு நிமிடத்திற்குள் ஓர் அடி உயரத்துக்கு தூக்குவதற்கு தேவைப்படும் சக்தியை ஒரு குதிரை சக்தி அதாவது ஒரு ஹாஸ் பவர் என்று நிர்ணயித்தார் ஜேம்ஸ் வாட் இப்போது எந்த இயந்திரத்தின் வலிமையும் குதிரை சக்தி அளவில் தான் கணக்கிடப்படுகிறது உலகின் தொழில் வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பை செய்த ஜேம்ஸ் வாட் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் பத்தொன்பதாம் தேதி தமது எண்பத்து மூன்றாவது வயதில் இங்கிலாந்தில் காலமானார் வாழ்நாள் முழுவதும் கிட்டத்தட்ட நோயாளியாகவே இருந்த ஒரு மனிதனால் மனுக்குலத்துக்கு எவ்வளவு பெரிய சக்தியை கொடுக்க முடிந்திருக்கிறது பார்த்தீர்களா வறுமையும் நோயும் அவரின் தன்னம்பிக்கைக்கும் உழைப்புக்கும் தடை போட முடியவில்லை இருநூற்று ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவருக்கு வானத்தை வசப்படுத்த உதவிய காரணங்கள் இன்றைக்கும் கூட பொருந்தக்கூடியவைதான் ஜேம்ஸ் வாட்டை போல தடைகளை கண்டு தயங்காமல் தன்னம்பிக்கையோடு உழைக்கும் எவருக்கும் எப்போதும் எந்த வானமும் வசப்படும்